Igor Sokołowski, dzień dobry. Po raz kolejny mam wielką przyjemność powitać Państwa na Impakcie. I pozwolą Państwo, zaczniemy od rzeczy zmiennych i niezmiennych, dlatego że niezmiennie to jest to miejsce, w, których, w którym spotykają się absolutnie te najważniejsze osoby. To niezmiennie jest największe w tej części Europy. Takie spotkanie i gospodarcze, i technologiczne, ale tak naprawdę tych przymiotników mógłbym wymieniać więcej. Wszyscy, którzy powinni tutaj być, wierzę, że tutaj są. I to są te rzeczy niezmienne. Natomiast zmienne jest i za każdym razem mnie to zaskakuje fakt, że impact rośnie. Rośnie od lat i kiedy wydaje mi się, że nie jest już możliwe, aby rósł bardziej, to organizatorzy udowadniają, że tak właśnie jest. Dlatego spotykamy się jak zawsze przez dwa dni, ale jak nigdy na ośmiu scenach, jak nigdy gościmy 600 najbardziej znamienitych mówców i jak nigdy poruszać będziemy aż 23 obszary tematyczne. O czym będziemy mówić, o tym za chwilę Państwu opowiem. Natomiast teraz taka krótka przypominajka i takie krótkie przypomnienie. Gdzie jesteśmy i po co jesteśmy? Proszę zobaczyć. Kiedy w ubiegłym roku witałem Państwa na głównej scenie, gościliśmy ambasadora Ukrainy i nie da się ukryć, że wszyscy byliśmy w szoku, dlatego że spotykaliśmy się trzy miesiące po tym, jak Rosja napadła na Ukrainę. Wtedy mówiliśmy o nadziei, o nadziei, że ta wojna skończy się bardzo szybko. Dzisiaj te nadzieje też będziemy podkreślać, dlatego że już za chwilę rozmawiać będziemy o w sprawie, która, miejmy nadzieję, rozpocznie się bardzo szybko, dlatego że już za chwilę będziemy rozmawiać po pierwsze o odbudowie Ukrainy. To bardzo wielki plan i nie było w współczesnej historii bardzo podobnego wydarzenia. Będziemy wracać do czasu po II wojnie światowej. Będziemy wracać do transformacji krajów postkomunistycznych lat 90., ale nie da się ukryć, że z tak wielkim wydarzeniem jak odbudowa we współczesnych czasach kraju nigdy nie mieliśmy do czynienia, dlatego będziemy mówić o zmieniających się rzeczywistościach, o zmieniającym się czasie i o zmieniających się technologiach, ale żeby to wszystko było możliwe, to najpierw musi nastąpić zwycięstwo Ukrainy i to też wielokrotnie będziemy powtarzać. W zeszłym roku mówiliśmy o tym, że do Polski przyjeżdżają ci, którzy uciekają przed wojną. Oni są, bardzo duża część z nich tutaj została. Większość pracuje, dlatego dzisiaj też będziemy opowiadać o tym nie tylko jak wesprzeć, Ukraińców, którzy zostali w swoim kraju i walczą i kiedyś będą musieli kraj odbudować, ale będziemy rozmawiali także o tych, którzy są wśród nas, pracują i też potrzebują naszej pomocy. Co więcej, tej pomocy od nas y, mają nadzieję uzyskać. I to w wielu miejscach już się dzieje. O tym też Państwu opowiem. Więc nie przedłużając dłużej, zaczynamy. A pierwsi wprowadzą Państwo w temat Rafael Minder z Financial Times, a jego gościem będzie Mark Barnett z Mastercard. No, no, no. That's where we start. Great. Okay, thank you. <laughs> we found our chairs. We found our chairs. That's already a good start. <laughs> it's always good. We found our place. Let's find our words. Um, I'm Rafael Minder. I'm Central Europe correspondent for Financial Times. It's a big pleasure to speak to Mark Barnett, uh, president of Mastercard Europe, celebrating 20 years with the company this year. Absolutely. Yeah. Congratulations. Thank you very much. Um, It just, makes me, just means I'm old. <laughs> <laughs> well, we're not going to talk too much about age. Um, I, um, we're focusing on Ukraine, um, as so many of us are in our daily lives. Um, I think uh, one thing that struck me is we speak a lot about um, the impact that the war has had on many things, uh, on the flow of electricity, on the flow of goods, Uh, from grain to oil. Um, what we speak less about, or at least I know less about, is what impact it has, has on, on the flow of uh, financial services. Yeah. What disruption has it done to, to your industry? 
you know, really, really, and I think we can all take some sucker from this, that uh, it's really been very limited. You know, the financial system has been incredibly resilient throughout, uh, you know, right from back to last February until now. Um, I think the central bank did some very smart things in terms of making sure there wasn't too much capital flight, fixing in exchange rates and so on. But um, in, in our world, and we partner with almost all the banks in Ukraine, uh, the payment system didn't miss a beat. There wasn't a single transaction that wasn't fulfilled that should have been fulfilled. Um, everything worked just as it should have worked. Uh, we saw increases in terms of cyber, um, we, 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 we face cyber attacks all around the world all the time. We saw a little uptick in that, but nothing that uh, penetrated our, our defences. So, um, I, you know, I think that's, it's a real testament to the strength of the banking system, the, uh, the resilience of the banking system in Ukraine, um, and also you know, the, the, the global payment system such as us uh, are able just to keep Keep the wheels turning because if the payment system stops and dries up, then you, you, you're going to run into some um, more serious economic difficulties than, uh, than you otherwise would. So, I, I think the, the broad line message is it went really well as far as uh, I know, maybe 30% of branches are closed because they're too close to the action, but understandable. Apart from that, um, I think, I think um, the Ukrainian banking system and the payment networks and so on should take a, a, a good, good deal of sucker from what's happened. And, you know, perhaps as, as a follow-up, is it because Ukraine already in some ways had to prepare for this? You, they had the invasion of uh, Crimea in 2014? Yeah. Or is this more reflection of modern uh, finances? Look, I, I think it's a bit of both. I mean, certainly the Ukraine, uh, Ukraine had had a... Or the Ukrainian Central Bank and the Ukrainian government and Ukraine as a whole had been pushing towards a more digitized agenda. Um, and have been pushing uh, digital payments as opposed to cash payments. Um, and so I think that all helped. Um, having said that, the ATM network continued to operate, um, and so cash payments were okay too. So resilience across the board. Across the board. Um, war is often a, a, a period of disruption that can also create innovation. Uh, what has been the innovation in your sector, uh, and are you seeing it... Uh, is some way Ukraine fast-tracking some of the trends that we are seeing in other places? So U Ukraine was already on a very impressive digital journey. I think pre-war it was 4% of GDP and they were on a pathway to get that uh, by the middle of this decade to 10% of GDP. Very tech-savvy country, great um, STEM skills in the education system, et cetera, et cetera. So, I do think there will be a lot of financial innovation that comes out as a result. I think the, um, the, the banking industry and commerce in general was very highly digitized in Ukraine even before the war and the pandemic before that and now the war has, has probably accelerated that. One thing that, that we've done, we have at MasterCard a, uh, a, a fintech accelerator called StartPath. It's been around since 2006. Uh, 350 companies have been through the program. It's a typical accelerator. There is a bit of money involved, but really it's about um, making connections for those uh, fintech organizations with the whole of the MasterCard network. And as I said um, earlier, you know, th the MasterCard business model is we have 3 billion consumers who use our products on one side, 100 million merchants on the other, and in the middle there's 20,000 financial institutions, fintechs, payment service providers, acquirers, technology companies that sit as our licensees in the middle. And anybody who wants to grow anything in the financial services world that has something that touches payments, you know, if they talk to us, we can introduce them to that whole okay. ecosystem. Some very big names, I mean some big unicorns, through. probably the most famous name is Revolut, but lots of other fintechs have been through that, uh, that incubator. Um, and we, we announced the first five companies, five, four companies, that are going to be part of um, the Ukrainian uh, Start Path program just the other day. And they're all, I think it's announced in the press and stuff, and that, we're going to get that, that, that all rolling. So hopefully those, uh, those companies are going to be amongst the new uh, unicorns of, of Europe once this uh, whole thing's over. Well, actually, even while it's going on. <coughs> You, you talked about the MasterCard model. Where, where does uh, crypto fit in, in, into that model? Uh, opportunity, challenge, both? 
Um, both. Look, I think it's clear. To, we need to be clear what we're talking about when we talk about crypto. On the one hand, there's free floating crypto. Bitcoin is the most famous. And on the other hand, there's stable coins. And amongst those stable coins, some are private sector um, and some are government sector. So central bank digital currencies. So let's deal with the first half to start with, which is cryptocurrencies. Um, our role with cryptocurrencies is we, we see it as an asset class. We don't see it as being particularly suitable for payments because it's too volatile in terms of its value. Um, <clears throat> and if people want to invest in that, and it's legal for them to invest in that, which it is in most jurisdictions, then um, we allow them to buy crypto using their MasterCard products, mm -hmm. and they can offload their crypto onto their MasterCard products. But whenever they're spending their money, it's within the fiat currency world, which is KYC, AML regulated, you know, as you'd expect with any, with any other. So we just see that you can buy stocks and shares, you can buy precious metals, you can buy crypto if that's what you want to do. Um, personally, <laughs> personally, I don't buy crypto. Um, uh, so that, that's one side of it. Um, the other side of it is the, um, the stable coins and the central bank digital currencies. There's a push towards the digital euro. Um, and those, that, that, those are very interesting. I mean, I think there's a lot of questions that still need to be answered. You know, uh, what's the use case? Uh, what's the distribution model? Should it be legal tender? Um, you know, what, what does it, uh, I mean, who pays for it? Uh, and what does it mean for uh, the banking system as a whole and liquidity and credit in the banking system? Because in my bank account at the moment, I hold commercial bank money. Um, if that's suddenly central bank money, yeah. then where's the credit being created? What happens when there's runs on banks? So that I think, I, you know, I think there's a lot of talk about central bank digital currencies. I think the, uh, the ECB is progressing towards pilots and various things. I still think there's a lot of things that, that need to be worked out there. I mean, taking us back a little bit to the Ukraine war topic, mm -hmm. um, what's the role of crypto in that war? I'm particularly interested in the issue of there's always been question marks over the ability to monitor supervised crypto. Do you think uh, Russia, for example, is managing to mine crypto, use crypto to evade sanctions, to move uh, serious amounts of money in and out of the country? Um, I can't really, I mean, all I can comment is for MasterCard. And we suspended our operations in Russia. Uh, um, first of all, we were sanct bank sanction banked by sanction bank. We were suspending operations with those sanctions, then we decided that we would take the, the sort of ethical step to actually suspend all our, our business there. So if any of that crypto touched, um, uh, 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 well, so th there is no MasterCard business in, in Russia. If that touched our network anywhere, anywhere, we wouldn't allow it. Okay, so simple as that. No Russian crypto is going to be off-ramped onto a, onto a MasterCard. But would card. you be able to track it? Yeah, yeah, absolutely, absolutely. So um, I, I, if we're talking about blockchain to blockchain, totally off a card network, then I, honestly, I, I, don't, I don't know what the answer is there and how, how that would operate. That's not something that's within, within our realm uh, right now. We're talking now a lot about the integration of refugees. Poland has been at the forefront welcoming the biggest number of refugees um, since uh, February yes, of last year. Um, I'm asking if they are welcome, will they want to stay? And if they want to stay, what does this mean for the future of Ukraine and the possibility of a brain drain? At the moment, for example, in tech, if we look at America, we see that the CEOs of IBM, YouTube, Google, Microsoft are all Indian-born CEOs. Yeah. Doing a lot for the US, something for India probably as well, but not as much. So what, what do you think uh, will be the future? Earlier, I was listening to a panel where people are talking about how great the Polish engineering capacity is. What if that Ukrainian talent stays outside Ukraine? Well, I think that would be a shame, obviously. Um, I, I mean, first of all, hats off, congratulations to, to Poland for everything 
that you've done to help Ukrainian refugees. It's, uh, in fact, our country manager, a lady called Inga, our Ukrainian country manager, Inga, is currently based in our Warsaw office. Um, but over Christmas, she was back in um, Kyiv um, doing some customer meetings. So, I, I mean, those are all encouraging insights. Um, uh, so uh, maybe I say a couple of things before I say about, about the sort of return. You know, we uh, early on, uh, well, pre pre war, we worked with the um, uh, Ukrainian um, Minister for Digital Transformation, Ministry for Digital Transformation, helping set up the DIA. And I, I know DIA is a lot more than than this because it's a fantastic app and all sorts of things. Uh, business Consultancy Center, which gives advice to Ukrainian businesses on how to grow in the digital age. And we helped them bring that to Poland to and uh, made an investment in that so that um, especially it was gender focused to help female entrepreneurs uh, either restart their businesses, start businesses in Poland or get, find employment. And one of the big hurdles to that was finding childcare. So again, we worked with an organization called Caritas to provide that childcare so that we could get women back. But I, I, speaking to people like Inga, you know, they have a hunger to return once the circumstances are right. I very much, you know, um, from the wonderful Ukrainian people I've met, they love their country and they, 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 they feel very patriotic about it. And if you see what happened after the um, Second World War, some of, the, some of the, the pace of reconstruction that happened then with the right investment from the right parties. Um, I think there's, a, there's a potentially a very bright future and I very much hope uh, that brain drain isn't, uh, isn't a problem for them. Let, let's hope it's the, the reverse, that it's a brain suck. Brain suck. Well, we'll finish on this very optimistic note. We actually exactly reached oh. our time. I'm Swiss, I like punctuality. <laughs> so. So I, th I thank you very much uh, for your time and for the audience. Uh, thanks very much for taking the time to listen to us. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Rafał Mindar i Mark Bennett, thank you very much. W tych, w tych wypowiedziach, w, te, w tej rozmowie słychać było coś, o czym chwilę temu na impakcie mówił premier Mateusz Morawiecki, dlatego że tłumaczył, że to wszystko, co będzie teraz się działo, to wszystko, co przed nami, potrzebujemy wszyscy jedności, silnej jedności, mówił premier Mateusz Morawiecki, natomiast szef rządu mówił o tym w sensie largo, mówił o jedności europejskiej, mówił także o jedności i sojuszu transatlantyckim. Natomiast pozwolą państwo teraz o słowa o jedności tu i teraz, o jedności z tymi, którzy w zeszłym roku do Polski przybyli i wielokrotnie potrzebują naszej pomocy, dlatego że rozmowa, rozmowa o odbudowie Ukrainy to także rozmowa o tym, co Ukraińcy robią w Polsce. Fundacja Impact i Mastercard Center rozpoczęły taką pomoc i, i nie chcę o tym Państwu opowiadać. Lepiej jak Państwo to zobaczą. Marzyłam, żebyś pracować w barbershopie, ale tam pracowali sami mężczyźni. Pomyślałam sobie, że będę pierwszą barberką kobietą. Nazywam się Inna Boszko, pochodzę z Charkowa, jestem właścicielką Barbershop Inclusive. Przyjechałam do Polski dlatego, żeby utrzymywać swojego dziecka niepełnosprawnego. Mira ma 8 lat, ma porażenie mózgowe oraz spektrum autystyczne. Ciężko jest, kiedy jesteś matką, samotną matką i właśnie jeszcze musisz płacić za przedszkole prywatne. To jest duży koszt. W Polsce zaczęłam pracę jako zwykła fryzjerka. Ja się czułam, że jako pracowałam na taśmie, że nie mogę tworzyć. Udało mi się dostać pracę jako barberka, tylko zawsze mi się chciało rozwijać, a chciało mi się więcej. 
Dowiedziałam się o projekcie Fundacji Impact i Mastercard Center for Inclusive Growth. Złożyłam wniosek i kiedy dowiedziałam się, że zostałam wybrana, to był dla mnie prawdziwy kopniak. Dostałam całkowicie wsparcia księgowych, prawniczych, dostałam dużo koleżanek z projektu, które akurat pomogli napisać biznesplan. W moim barbershopu my posiadamy specjalny i wycieszony pokój dla dzieci, które mają niepełnosprawności, dla dzieci, które boją się hałasu i boją się tłumów. No, chciało mi się pomagać takim dzieciom, bo ja dokładnie rozumiem, jak to jest, jak to jest rodzicom, które mają takich dzieci. Chciałabym, żeby kobiety nie bały się brać życia w swoje ręce. Ostatni rok był bardzo nietypowy, wywrócił całe nasze życie do gru na gamy. Straciłam poczucie bezpieczeństwa, stabilność i możliwość planowania. Nazywam się Polina Chlebanowska i pochodzę z Kijowa i jestem właścicielką przedszkoły Smart Kindergarten Warszawa. Pamiętam tę straszną noc. Odbudziłaś mi z dziewnocy na drzwiach eksplozji. Zaczynam szybko pakować swoje rzeczy do walizki. Wtedy obudziła mojego syna, miał wtedy 5 lat. Nie mogliśmy uwierzyć, że wojna w Kijowie jest rzeczywistością. Jechaliśmy przez dwa dni, prawie nie szpaliśmy i nie jedliśmy. Do Warszawy przyjechaliśmy w sierpniu 2022 roku. Na początku szukałam pracy, ale marzyłam o swoim przedszkole. Mam doświadczenie w prowadzeniu przedszkoły. Wiem, jak i co robić, ale nie widziałam, jak wygląda prowadzenie firmy w Polsce. W urzędzie pracy zobaczyłam ogłoszenie Fundacji Impact i Mastercard Center for Inclusive Growth. To było dokładnie to, czego potrzebowałam. Otrzymałam dotacje, dzięki którym kupiłam materiały dydaktyczne i meble do przedszkoły. Otrzymałam wsparcie księgowe i prawne. Do tej pory zatrudniłam w moim przedszkolu trzy pani i mam dziesięć dzieci. Nawet jak masz zły dzień, następnego dnia szkrzydła znów się otwierają i lecisz.